आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल क्लास नाइन का एक चैप्टर है तो सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सबसे पहले हम लाइन को डिफाइन करेंगे कि लाइन क्या होती है लाइन ओके लाइन लाइन का डेफिनेशन होती है व्हेन मोर देन टू कोलिनियर पॉइंट जब दो से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं व्हेन मोर देन टू कोलिनियर पॉइंट ज्वाइन टूगेदर इट्स कॉल्ड लाइन मैं थोड़ा डेफिनेशन ले दूंगा वेन वेन मोर देन टू कॉलिनियर कॉलिनियर पॉइंट ज्वाइन टूगेदर ज्वाइन टूगेदर टूगेदर ओके जब दो से ज्यादा कॉलिनियर पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं अब क्वेश्चन है आपका कॉलिनियर क्या है वट इज कॉलिनियर ओके कॉलिनियर का मतलब होते हैं जो वो पॉइंट जो बिल्कुल स्ट्रेट में हो उसी को हम बोलते हैं कॉलिनियर और वो पॉइंट जो स्ट्रेट में ना हो उसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर यानी ये तो तीन पॉइंट जो है उसको हम नॉन कॉलिनियर बोलते हैं और ये तीन पॉइंट जो है क्या होते वो कॉलिनियर होते हैं जब कोई भी दो से ज्यादा कॉलिनियर पॉइंट में ज्वाइन करता हूं तो उसी को हम बोलते हैं लाइन ओके तो काइंड ऑफ लाइन आप लोगों ने सुना होगा काइंड ऑफ लाइन में आते हैं सबसे पहले लाइन इसके बाद होते हैं लाइन सिगमेंट उसके बाद होते हैं रे लाइन होते हैं बीच ऑफ नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट जो इसके कोई स्टार्टिंग पॉइंट अब कोई एंडिंग पॉइंट ना हो जैसे कि लाइन को डिनोट किया जाते हैं इस सिंबल से यानी नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट उसके बाद आता है आपका रे रे में क्या होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो होते हैं और एंडिंग पॉइंट नहीं होते और डिनोट किया जाता है इस सिंबल से उसके बाद होते हैं लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट को आपको आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं विच स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट ये होता है कार्ड लाइन जो हमने पहले पढ़ा था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका हमारा टॉपिक जो है लाइन एंड एंगल्स पे तो लाइन आपको समझ में आ गया ना एंगल देखेंगे एंगल क्या होता है एंगल का डेफिनेशन होते हैं टू रे रेस हैविंग हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट यानी दो रे जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है ना क्वेश्चन है इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं मान लो मैं यहां पे एक रे ड्रा करता हूं इसका इनिशियल पॉइंट ये होते हैं और एक दूसरा रे ड्रा करता हूं इसका इनिशियल पॉइंट ये होते हैं क्या इनको हम एंगल कहेंगे ऑफ कोर्स नो इसको हम एंगल नहीं कहेंगे क्योंकि टू रेस हैविंग डिफरेंट इनिशियल पॉइंट इनका इनिशियल uh, पॉइंट जो है क्या है डिफरेंट है तो आगे थोड़ा जाके मान लो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है किस रे का है इस रे का है और ये वाला इनिशियल पॉइंट है किस रे का है इसका है तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ओके तो ये आप आपका होते हैं एंगल और इस एंगल में आपका इसको रे भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे आम भी बोलेंगे आर्म्स ए आर एम एस आर्म्स भी बोलेंगे लेकिन इस लाइन इस रे को इनिशियल रे बोलते हैं इनिशियल रे और इसको आप क्या बोलते हैं टर्मिनल रे टर्मिनल रे बोलते हैं ओके तो यहां पे आपका एंगल्स डिनोट करते हैं इसको हम वाटिक्स भी बोलते हैं इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं ओके ये हो गया आपका एंगल ना आप लोगों ने सुना होगा काइंड ऑफ एंगल में काइंड ऑफ एंगल डिफरेंट टाइप के कारण काइंड ऑफ एंगल होते हैं पहले आप लोगों ने सुना होगा एक्यूर एंगल उसके बाद सुना होगा राइट एंगल ऑप्टिस एंगल स्ट्रेट एंगल होल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल तो हम थोड़ा इसको वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्यूर एंगल क्या होते हैं राइट एंगल क्या होते हैं ऑप्टिस एंगल क्या होते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं या होल एंगल क्या होते हैं या रिफ्लेक्स एंगल हो क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट क्या होती है एक्यूट ये आपका काइंड ऑफ एंगल में आ जाती है ठीक है काइंड ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो नाइन्टी से छोटा हो यानी लेस देन नाइन्टी डिग्री लेस देन 90 डिग्री सेकेंड होते हैं आपका राइट एंगल राइट राइट एंगल राइट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो इक्वल टू 
इक्वल टू नाइनटी डिग्री जो नाइनटी डिग्री के बराबर हो ओके ना थर्ड वन होती है आपका ऑप्टिस इन ऑप्टिस ऑप्टिस एंगल वो एंगल होते हैं जो ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन कितना होगा ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री बट लेस देन वन एटी डिग्री यानी नाइन्टी डिग्री से तो वो बड़ा होते हैं लेकिन वन एटी से छोटा हो जाते हैं उसका हम क्या बोलते हैं ऑप्टिस एंगल उसके बाद नंबर फोर आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल स्ट्राइट स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं स्ट्रेट एंगल होते हैं इक्वल टू इक्वल टू कितना वन एटी वेरी गुड इक्वल टू वन एटी डिग्री ना नेक्स्ट वन होता है आपका होल एंगल होल एंगल होल एंगल होते हैं इक्वल टू इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री जो थ्री सिक्सटी डिग्री के बराबर हो और उसके बाद नंबर फाइव हो जाते हैं आपका सॉरी नंबर ये तो सॉरी ये नंबर फोर हुआ था ये नंबर फाइव और नंबर सिक्स नंबर सिक्स पे होते हैं आपका रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होती है ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन एटी वन एटी डिग्री से बड़ा होते हैं बट लेस देन थ्री सिक्सटी और 360 डिग्री से वो क्या हो जाते हैं छोटा होते हैं तो ये तो आपका उसका डेफिनेशन हुआ काइंड्स ऑफ एंगल्स में यहाँ पे काइंड्स ऑफ एंगल है एक्यूट एंगल राइट एंगल ऑप्टिस एंगल स्ट्रेट एंगल होल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा वन बाय वन समझाऊंगा एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो नाइन्टी डिग्री से छोटा हो तो हमेशा ज्यादातर वो एक्यूट एंगल इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल जो नाइन्टी डिग्री क्योंकि नाइन्टी डिग्री वाला हुआ आपका नाइन्टी डिग्री से छोटा होगा उसी को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल राइट एंगल में आपका होते हैं 90 डिग्री और हमेशा राइट right एंगल जो है इस सिंबल से डिनोट किया जाते हैं क्योंकि क्वार्टरन के हिसाब से ओके okay. उसके बाद होते हैं आपका स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल होते हैं इक्वल टू 180 डिग्री यानी इस शेप में होगा इक्वल टू 180 एटी मीन्स यहाँ पे ये लगा होगा क्योंकि ये वन के बराबर है फिर होल एंगल अब होल एंगल का मेन क्वेश्चन है अगर हम इसको एक ये करेंगे रे ड्रा करेंगे तो इसको हम होल एंगल नहीं कहेंगे जब तक होल एंगल में ये वाला सिंबल ना हो क्योंकि इनिशियल रे टर्न होके वापस आ रहा है अपने सॉरी टर्मिनल रे टर्न होके वापस आ रहा है इनिशियल पे तो इसको हम बोलते हैं होल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगर मैं इस तरह का एंगल बनाऊ ये ना एक्यूट बनेगा ना रिफ्लेक्स बनेगा जब तक यहाँ पे सिंबल ना हो अगर ये वाला साइन यहाँ पे लग जाते हैं तो ये एक्यूट बन जाते हैं और ये वाला यहाँ पे लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ओके नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल्स ओके इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल रिलेशन बिटवीन बिटवीन एंगल्स एंगलों के बीच में अब कुछ रिलेशंस आते हैं जैसे कि कुछ जैसे कि पहला रिलेशन अब लोगों ने सुना होगा कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री ठीक है कंप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम जो है कितना होना चाहिए 90 डिग्री ओके यहां पे लिखूंगा वेन वेन सम ऑफ टू एंगल्स एंगल्स इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री जब दो एंगल का सम जो है कितना होना चाहिए नाइन्टी डिग्री इसी को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट वन आते हैं सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स का बोलते उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका एडिशन है जिनका सम जो है कितना होना चाहिए 180 एटी डिग्री वेन सम ऑफ एस यू एम ओके सम ऑफ 
two angles angles is equal to कितना होना चाहिए one degree ये होता है आपका sublimatory okay now next third one third one जो है थोड़ा सा important है जिनको adjacent angle बोलते हैं आप लोगों ने सुना होगा adjacent angle ठीक है adjacent angle adjacent angle ADJ is CA NT okay adjacent angle एडजस्टेंट एंगल होते हैं टू एंगल्स एंगल्स टू एंगल्स हैविंग हैविंग सेम इनिशियल इनिशियल पॉइंट एंड वन एंड वन common arms अब देखो मतलब क्या है चलो fourth पहले मैं सबसे पहले definition दे दूँगा उसके बाद मैं समझाऊँगा complementary क्या हुआ supplementary adjacent क्या हुआ और last one linear pair linear pair okay linear pair उन angles को बोलते हैं यानी उन adjacent angle को उन angle को नहीं उन adjacent angles को बोलते हैं जिनका addition जो है वन एटी डिग्री होते हैं सबसे पहले मैं definition दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद मैं समझाऊँगा क्या मतलब है इनका okay linear pair का मतलब होते हैं two adjacent angle adjacent angle two adjacent angle whose sum is one degree now यहाँ पे सबसे ज़्यादा mistake अब लोग क्या करते हो अब लोग को supplementary और linear pair को एक ही चीज़ माना जाते हैं बुनियाद होते हैं supplementary और linear pair में बहुत फर्क होते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं थोड़ा explain कर रहा हूँ first आपका था complementary angles okay complementary angles का मतलब होते हैं जब two angles जिनका sum दो angle जिनका सम जो है कितना होना चाहिए जिनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए मान लो ये 45 डिग्री हुआ ये भी 45 डिग्री हुआ जब इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना डिग्री होना चाहिए सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए जब भी दो एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री में जरूरी नहीं होते कि एंगल्स बनाया हो डायरेक्ट ये भी लिखा होगा थर्टी डिग्री प्लस 60 डिग्री ना 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 90 डिग्री होगा तो इन 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स ओके समझ में है नेक्स्ट है आपका सब्लिमेंट्री एंगल्स सब्लिमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका एडिशन जो है कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल्स होगा 120 डिग्री अब दूसरा एंगल्स होंगे 60 डिग्री ना 120 डिग्री और सर्व 60 डिग्री को ऐड करेंगे करूंगा तो कितना बनेगा ये 180 डिग्री तो इन दो एंगल्स को आप क्या कहेंगे सब्लिमेंट्री एंगल्स कहेंगे ओके अब थर्ड वन है एडजेसन एंगल अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो एंगल है चलो एंगल जो भी हो ठीक है जरूरी नहीं कि � अब ये वाला इसके पास जो है एक रे है और ये दूसरा उसका रे है सेम केस यहाँ पे भी एक रे है और इसका दूसरा रे है अब मैं इन दो एंगल्स को मिलाऊंगा जब इसको थोड़ा सा आगे जब इमेजिन कीजिए जब मैं थोड़ा सा आगे ले आऊंगा तो ये वाला जो है इस शेप में जाएगा यानी ये अब ये दो एंगल देखिए इन दो एंगल्स का ये फर्स्ट हाफ ये सेकेंड हाफ फिर भी सेम केस ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ तो इन दो एंगल्स को आप क्या बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल क्योंकि कॉमन इनिशियल पॉइंट भी है और कॉमन कॉमन वाटिक्स भी है तो इनको हम क्या बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल ओके नाउ लिनियर पेयर का मतलब होते हैं दो टू एडजस्टेंट एंगल दो एडजस्टेंट एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री हो जैसे कि मान लो ये आपका 120 डिग्री हुआ ये 60 डिग्री हो गया नाउ इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 180 डिग्री ओके चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको मान लो मेरे पास होगा एक एंगल 90 डिग्री दूसरा एंगल भी होगा 
90 डिग्री ये 90 90 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा ये ये 180 डिग्री बनेगा तो ये बनेगा आपका सप्लीमेंट्री लेकिन आप इसको लीनियर फेयर नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि ये अलग है ठीक है मैं जब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं दोनों को एक ही साथ ले आता हूं तो अब यहां पे देखिए इन दोनों का एडिशन जो है कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए एडजेसन होना चाहिए तब हम बोलते हैं लीनियर पेयर अगर इन ऐसे ही अगर इन दो एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री लेकिन वो दो एंगल एडजेसन हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर नाउ नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड एंगल ओके मान लो मैं आपको कहूं कि कि दो लाइन ड्रा करो तो आप दो लाइन जो है दो तरीके से ड्रा कर सकते हो या आप लाइन ड्रा करोगे इस तरह या आप लाइन ड्रा करोगे इस तरह ओके जब आपने दो लाइन ड्रा किए तो इन इन दो लाइन को हम क्या कहेंगे पैरेलल लाइन और इन दो लाइन कहेंगे इन दो लाइन को कहेंगे नॉन पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन आगे जाके बिल्कुल वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है लेकिन नॉन पैरेलल लाइन जब फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट होती है तो मैंने कहने का मतलब होता है इफ यू ड्रा टू लाइंस वी गेट टू पॉसिबिलिटीज वन पैरेलल सेकंड इंटरसेक्टिंग अब पैरेलल लाइन हुआ तो छोड़ दो लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ इफ टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो इसमें फोर एंगल्स बनते हैं तो पहला एंगल 1 ये एंगल 2 ये एंगल 3 और ये एंगल 4 तो फोर टाइप्स ऑफ एंगल बनेगा आपका इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ओके जो एंगल 1 और एंगल 3 है अब इनको दोनों के बीच में रिलेशन आते हैं देखो एंगल 1 एंड 3 इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल 1 और 3 को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं सेम केस एंगल 2 और एंगल 4 को भी क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं ठीक है तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो फर्स्ट आपका वर्टिकली एंगल्स बनेगा वर्टिकली एंगल्स वो होते हैं जो उनके अपोजिट में होते हैं जैसे एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा और 2 जो है किसके बराबर होगा 4 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल नो सेम सेकंड थिंग इज मान लो जो एंगल 1 है एंगल 1 और एंगल 2 को देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो है एडजेसन एंगल है क्योंकि दोनों का वन कॉमन आर्म एंड इनिशियल पॉइंट है तो एंगल 1 और 2 दोनों को ऐड करने से एक लाइन भी बन रहा है तो लाइन का कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री होती है इसका मतलब होता है एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा 180 डिग्री बन रहा तो एंगल 1 एंड 2 आर आल्सो लीनियर पेयर सेम केस एंगल 2 एंड 3 आर लीनियर पेयर 3 एंड 4 आर लीनियर पेयर 4 एंड 1 आर लीनियर पेयर और 1 और 3 क्या बनेगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 4 क्या बनेगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे कहने का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स में होते हैं जब टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर तो दो टाइप बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे और लीनियर पेयर बनेंगे ओके ये हो गया आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू